आमच्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा नवा महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशन ऑन करा नोटिफिकेशन ऑन केल्याने आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचत राहील नमस्कार आज आपण या ठिकाणी शिरोळ नगर परिषदेच्या पहिल्याच पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी ज्या आठ प्रभाग मधून ब गटातून उभे आहेत त्या अशा उमेदवार जयश्री प्रसाद धर्मादेकरी यांची आपण आज मुलाखत घेणार आहोत आणि जाणून घेऊया प्रभागातील समस्या आणि त्यांचा जो अजेंडा आहे नमस्कार मॅडम आपल्या नवा महाराष्ट्र न्यूज मध्ये हार्दिक मनपूर्वक स्वागत आहे हो थँक्यू तर आज ही तुमची नगरपालिकेची पहिलीच निवडणूक आहे आणि म्हणजे शिरोळ नगर परिषदेची सुद्धा ही पहिलीच निवडणूक आहे तर यापूर्वी तुम्ही निवडणुका खेळलेला आहात मग काय वाटतं नेमकं तुम्हाला ही पहिली म्हणजे नगरपालिकेची मोठी निवडणूक आहे तुम्हाला नेमकं काय वाटतं आता माझा आता पंधरा ते वीस वर्ष मी ग्रामपंचायतीचा अनुभव आहे सामाजिक कार्याचा त्यामुळे मला मतदारांना माझ्या सांगायला आनंद वाटतो की मला हे सामाजिक कार्य परत करायला मिळते आणि ज्या ज्या प्रभागामधील माझ्या अडचणी असतील एकूण प्रभाग सोडूनही माझ्या गावातील माझी अशी इच्छा आहे की जे जे काही लोकांना आता मूलभूत गरजा आहेत त्या देण्याचा मी शंभर टक्के प्रयत्न करणार आमची शाहू आघाडी पूर्ण प्रयत्न करणार असं मी मनोमन ठरवलेलं आहे केवळ प्रभागासाठीच आपलं काम नसणार आहे तर संपूर्ण शिरोळ पालिकेच्या आवारासाठी त्यांचं एक धडाडीचं काम उभं ते करणार असा त्यांचा मनोदय आहे म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अशा या त्रिकोणी सर्व एकत्रित असलेल्या आघाडीकडून राजर्षी शाहू आघाडीकडून आपण एक प्रबळ उमेदवार म्हणून प्रभाग आठ ब मधून आपली उमेदवारी सिद्ध केलेली आहे तर आपला अनुभव सुद्धा वीस पंचवीस वर्षाचा या राजकारणामध्ये आहे आपण उपसरपंच म्हणून काम केलेलं आहात उपसरपंचच्या कालावधीत आपण केलेल्या कामाची काही नवीन लोकांना आपल्या कामाचा उजाळा देण्याच्या दृष्टीने काही सांगू शकाल का आता माझ्या प्रभागात ज्या वेळेला मी ग्रामपंचायतमध्ये उपसरपंच त्याच्या आधी सदस्य झालो तेव्हा माझ्या प्रभागात रस्ते लाईट गटारी बरीच कामं केलेली आहेत पण आता मुलाखतीचं टायमिंग आपण मन ह्याच्यात घेऊन मी एवढंच सांगेन की आता जास्तीत जास्त जेवढं आता करता येईल नगर परिषदेसाठी नगरसेवक म्हणून तेवढं मी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे एवढंच तुम्हाला मी सांगते आता खास करून म्हणजे शिरोळ हा परिसर जसा ग्रामीण भाग आहे आणि शेतकरी वर्ग आहे आणि बऱ्याचशा महिला शेतीच्या आणि जनावरांच्या कामासाठी व्यस्त असतात त्यांच्यासाठी वेगळं काय असं काम करायची तुमची इच्छा आहे का आता नगर परिषद जेव्हा जाहीर झाली तेव्हापासून मी माझ्या प्रभागाचा एकंदरीत सर्व्हे करते तर सगळ्यात मूलभूत प्रश्न माझ्या प्रभागात आहे की ऐतिहासिक दसरा चौक तिथं इतकं घाणीचं साम्राज्य झालेलं आहे की तिथं माशाचे तुकडे खरकट प्लास्टिक सगळं येऊन पडलेलं आहे तिथं सोनं लुटलं जातं दरवर्षी म्हणजे ऐतिहासिक चौक आहे तो पण तिथं इतकं लोकांना रोगराई आणि पर्यावरणाचा धोका निर्माण झालाय तर ते मला पहिल्यांदा प्रश्न मला आता सर्व्हे करताना प्रचार करताना मला माझी खंत आहे ती की मला हा पहिल्यांदाच प्रभाग मिळालाय ह्याच्या आधी मी दुसऱ्या प्रभागातून काम केले पण आता पहिल्यांदाच मिळालाय बाकीच्या सुद्धा गोष्टी आता मी प्रचार करताना माझ्या ताई मामी कोण कोणीही मला भेटतील त्यांनी जे जे समस्या सांगितल्यात लाईट अगो आता लागत होती आता बंद आहे चालू करा बरेच प्रश्न आहेत आणि ते मी स्वतः डोळ्यांनी बघितले त्यासाठी आमची शाहू आघाडी अग्रेसर राहणार आहे ते काम करण्यासाठी म्हणजे शिरोळचा जो आहे दसरा चौक आहे त्या चौकामध्ये दुर्गंधीयुक्त परिसर असल्यामुळे तो स्वच्छ करून त्याला मोकळा श्वास देण्याचा तुमचा जो प्रयत्न आहे खरोखरच तुती आहे तसेच गल्लोगली लाईट रस्ते पाणी काही जे जे काय आता मला इथून समजत जाईल मूलभूत सुविधा त्या तर आम्ही करणारच तसेच शिरोळ गावा नगरीला सुद्धा बाहेरच्या लोकांना अभिमान वाटावा असं एक आमचं म्हणजे ग्रामपंचायती असल्यापासून नाना नानी पार्क ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणि दुसरं म्हणजे आमचं तलाव आहे कल्लेश्वर तलाव त्याचं सुशोभीकरण हे आमच्या डोक्यात आहे तलावाच्या माध्यमातून काय असं उत्पन्नाच्या दृष्टीनं किंवा शिरोळ नगर परिषद झाल्यानंतर त्याला उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीनं तुमचे काही प्रयत्न असणार आहेत का उत्पन्नाचं मी आता काय डोक्यात घेतले नाही पण माझ्या गावात दुसऱ्या गावातल्या लोकांनी अभिमान अभिमानानं आपल्या गावात येऊन काहीतरी केलंय असं लोकांना वाटावं यासाठी म्हणजे आपलं गाव त्याच्यासाठी अग्रेसर राहिलं पाहिजे ही माझी इच्छा आहे
अपेक्षा है आता ही शिरोल ची पहली नगर पालिके ची निवर्णों का है तुम्ही पहलेंदा स्थात मदे उबे आहात तर तुम्ची जी निवर्णों की ची प्रचार धूरा है कशा पदिदेन तुम्ही आता प्रचार करता है लोकान परें कसे पोस्ता है तैना कशा पदिदेन कन्वेंस करता है प्रचार करता ना आमी लोकन ना समस्या अतः करनार मनुष्य साइंटिफिक शंभर टक्के आमी प्रयत्न करना रहा माला कहे मुझे निवड़ नुकीत रहेत से मुझे कहे उगस थोता अंडा से दाखवाई सटी के वहाँ से नहीं खरो खरा मैं अमी काम केले ले सामाजिक कार्य सामाजिक अने मुझे राजकीय काम से तो माला अनुभव से मोड़ तुमसे हाथ ख आणि आमी सगळे मिळून करणार आहोत शंभर टक्के आणि लोकांना ते कळतच जाईल त्यांनी फक्त आता शाहू गाडीला आमच्या मताधिकाने त्यांचं मताच दिलेलं मत त्यांचं वाया आम्ही घालवणार नाही त्याच्या संधीचं सोनं आम्ही करून दाखवणार आणि आम्हाला त्यांनी जेवढा प्रतिसाद देतील तेवढा आम्ही त्यांच्या म्हणजे प्रतिसादाला उत्तर देणार आहे श्री दत्त उद्योग समूहाचे आणि दत्त कारखान्याचे चेअरमन गणपतराव दादा पाटील यांचा सुद्धा तुम्हाला म्हणजे भक्कम पाठिंबा आशीर्वाद आणि खूब मोटे सहकार कैसे तुम्हारा है दादूशन का आर्डर नहीं हमको तुम्हारा दत्त कारखाने के चेयरमैन गणपतराव दादा पाटिल तसेच शरद कारखाने के चेयरमैन यड्रावकर साहब तसेच आमचे आम स्वाभिमा के खासदार राजू शेट्टी तसेच आम मार्गदर्शन करते दर्गु गावड़े विजय देशमुख नेताजी मणे अनेक मे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जी जिंचे जिंचे सहकार्य मैं कहीं सगे नाव घत नहीं पा आम भरपूर जन पाठिबा है तुद्धा अभिमान वाटेल भावना कुछ ही न दुखावता आम प्रभाग मध्य कि गाँव सगली कड़े मूलभूत प्रश्न घेन निवकी उतर है तो मतदार ने आम साथ दी मता खरोखर आम संधि सोन करना है थोड़ा सा अपन तुम्हारे कौटुंबिक पार्श्वभूमि आज हे काम सामाजिक काम राजकीय काम करता तुम्हें मत कि कुटुंबाला थोड़ा वे कमी दयावा लगत तुम्हें उपसरपंच पद भोग है अशा हा राजकीय क्षेत्र में फिरत कुटुंब कस तुम्हें मेल घाता कि पतिराजें कसी साथ सहकार लगता है मुलात मुझे माजे सटी आता ते पूर्ण ते नहीं मुझे वातावरण इतक फ्री है कि मुना इतक आवड़ है सामाज कार्य की जस जस मी इक हा घर आलो वहाँपसन मैं जस कहत गेल तस मैं ही साथ दी गेलो ही मैं साथ दी गए मुनाजिक कार्या की आवड़ है तुम्हें मेला ही आता निर्माण है हि उमेदारी घता सुधा जाहिर मैं नको कि नहीं मैं स्वतः मजा ताकतीन संगित कि आपका फॉर्म भराय मुझे तुम्हारा तुमसे पार्टी में गया तुमसे पति राजन जी सात कम सात आए पर आता हाँ शुरू पालिके सा तो सब प्रभाव बगीचे लाकी वहाँ एरिया बगीचे ली आतिशय ग्रामीण आए पहले दस नगर पालिका होते हैं अन्यथा अंदर पहले से निवर्णु का है आने तो सा विकास अच्छा दुष्यन मोठा निधि लगना रहे यानी तुम चकरे शुरु परिसर में जो निधि मुझे घर पट्टी की वा अन्य माध्यम तून वसूल होना रही जी रकम आए तो उड़ा टूट पूंजा रक में मधे हाँ विकास हो शकना नहीं तो शासन सरावर तुम्हें अपन ऐसा दे सावधान वित्ता आयोग वगैरह यानी कुटले यानी माध्यम तून विकास परेन कुटे ही जाए लागू दे आमी माग हटना रहने ही विकास कामा सर्टी आमला कहीं कराए लग लेते आमी माग नहीं ग्राबीन भाग सुधा मुझे तुम्हें एक बिकॉम तुमसे शिक्षण जाले रहे एक उच्च शिक्षित महिला मन उम्मीदवार मन समूर जाता ना तुमसे लोकान पुरे जाता ना तुमसे जब प्रभाव के लिए कहीं और शिक्षित महिला � अता माक्चा पंद्रह वर्षा जेवां ग्राम पंचायत में देवतों ते आवेला मतलब मीटिंग लाव वगैरह जावे लगते थे तथी तामे आसा प्रबंधन करते कि महिलानी मागर हाऊने सगड़ा मधे महिलानी आगरे सर पाई जे आजुनी ही जातो थी तथा सांगतो है सामी तथा सटे आमी पहला पुड़े जाले पाई जे मूली ने जास्ता करूं शिकावा म आता इतन पढ़ा संगीत ले जाएगी पन शिक्षा ना सा माजा माजा एक स्वतः समझता है शिक्षा ना ना सबक तो मानसिक शिक्षित तो तो ऐसा नहीं शिक्षित असना मंजे संस्कार मत संस्कारी मत वचन यानी विचार तो चीज सुशिक्षित पाए जे शिक्षित ना को 
शिक्षणानं शिक्षित झालेला माणूस नको शिक्षणानं सुशिक्षित झालेला पाहिजे सुशिक्षित केव्हाही चार लोकांना म्हणजे शैक्षणिक वातावरणात सांगू शकतोय म्हणजे घरच्या संस्काराची पण जाण पाहिजे असा महिलांचा एखादा मोठा समूह करून मुलींचा एखादा समूह करून त्यांना शिक्षणाबरोबर संस्कार देण्याच्या दृष्टीने काही वेगळं तुम्ही असं काही योजना करणार आहे का आता महिलांना कसं आहे महिलांना सांगेल तेवढं थोडंच आहे पण महिलांना प्रोत्साहित करायला घरातल्यानी त्यांच्या साथ दिली पाहिजे त्यामुळं महिला आता अजून पण ग्रामीण भागात कसं होते महिलांचे पाय ओढले जातात ते कुठंतरी पहिल्यांदा खोडून काढलं पाहिजे अजूनही तेवढा प्रतिसाद मिळत नाहीये तर इथून पुढं होईल आता पहिल्यांदा नगरपरिषद नक्कीच नक्कीच यश येईल तुमच्या या योजनेला म्हणजे खूप खूप छान कि महिलांना पुढे यावं त्यांना पाय ओढले जातात कुटुंबाकडून त्यासाठी तुमची जी काय मनोधारणा आहे ती नक्कीच यशस्वी होईल असं वाटतंय तर आज आपण शिरोळच्या दक्षता समितीवर सुद्धा काम करत आहे म्हणजे घरचं काम आहे सामाजिक काम आहे राजकीय काम आहे दक्षता समितीचं काम आहे हे काम करत असताना काय वाटतं नेमकं तुम्हाला आपण एक काम करताना आनंद आनंद म्हणजे काय मला अनुभवच आहे या सामाजिक कार्याचा काहीतरी कुठंतरी एक आपण लोकांसाठी केलं याचा एक आनंद वेगळा असतोय हे करत असताना तुमच्या मुलांच्याकडे दुर्लक्ष झालं असं वाटतं का किंवा मुलं केवढे आहेत तुमची कशी काय शिकलेली आहेत मुलं पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेली आहेत मुलं आणि सांगायला आता काही माझं कौतुक म्हणून सांगत नाही मी लहान मुलांना कडेवर घेऊन या सामाजिक कार्यासाठी प्रचार केलेला आहे ऊन पाऊस काही म्हटलेलं नाही आणि माझ्या मुलांना आमच्या या कार्यासाठी थोडे दिवस बाहेर ठेवलेलं शिकाय शिकण्यासाठी आता त्यांना आता आमची गरज आहे त्यांचं वय असं झालेलं कळाल्यावर आता आपल्या जवळ पाहिजे अशा वेळेला आम्ही त्यांना घरात आणलं आणि आता आम्ही कम्युनिकेशन असतं आमच्यात संध्याकाळी मुलांना स्वतःच्या मुलांना सुद्धा तुम्ही उच्च शिक्षक शिक्षण देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभं करण्याचा तुमचा जो प्रयत्न आहे खूप छान आहे तर आज आपण राजर्षी शाहू विकास आघाडीच्या वतीनं म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या तिन्ही पक्षाच्या माध्यमातून जी आघाडी उभी राहते त्या राजर्षी शाहू आघाडीच्या वतीनं तुम्ही उभे आहात तर तुमच्या या आघाडीकडून अमरसिंह माने पाटील हे नगराध्यक्ष पदासाठी उभे आहेत तर तुमचं काम खरोखर लाख मुलाचं काम आहे समाजातील महिलांसाठी किंवा पूर्ण गावासाठी तुमची जी योजना आहे कल्पना आहे विस्तार कसा व्हावा यासाठी तुम्हाला अभ्यास आहे उपसरपंच पद तुम्ही भोगलेलं आहात दक्षता समितीवर काम केलेलं आहे आणि प्रामुख्यानं तुमच्या घरातून तुम्हाला विरोध नाही पाठबळ आहे आणि खुद्द पतीराजांचं पाठबळ असल्यामुळं तुम्हाला या कामात नक्कीच यश यायला काही अवघड नाही आणि तुम्हाला या कामामध्ये नगरसेविका होण्यासाठी आम्ही एक खरोखर मनापासून तुम्हाला शुभेच्छा देतो आज आपण या नवा महाराष्ट्र न्यूज मध्ये येऊन आपली मनमोकळेपणानं मुलाखत दिलात त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार मी सौ जयश्री प्रसाद धर्माधिकारी मी प्रभाग आठ मधून निवडणूक लढवीत आहे माझं चिन्ह नारळ आहे तेव्हा मला सर्व मतदारांनी मताधिक्याने निवडून द्यावे ही माझी नम्र विनंती